എല്ലാവർക്കും അതേസ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാർബിൾ കേക്ക് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ സെവൻ ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയില് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ കേക്ക് ടിൻ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഴിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പത്ത് സെക്കൻഡ് ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കപ്പോളം വരും ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഞാൻ മനസ്സ് ഫുള്ള് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ മഞ്ഞ നിറം ഒരു വൈറ്റ് നിറമാവുന്നവരെയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് കളർ വരുന്നതും ഈ സ്റ്റേജ് വരെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യൽ നിർത്താം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ള എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല 
കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്ര കുറച്ച് ഇടണോ അത്രയ്ക്കും നല്ലതാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഫോൾഡ് ആൻഡ് കട്ട് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ പകുതിയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പാ ഞാനിപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ വാനിലേൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാനിലയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് വാനിലയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാനിലയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാനിലയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാനിലയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബാഗസ് ഒക്കെ പോവേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ് ബേക്ക് ചെയ
ഇതൊരു ഇഡ്ലി കുക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് ബേക്ക് ബേക്കായി ഒന്ന് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കത്തി ഇതിന് നടുക്കുക ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കായി എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്ക് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നാൽ വേഗം ഇട്ട് കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് പായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഈ ചാനൽ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിത് ഒന്ന് മുറിച്ച് കഴിക്കാം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്